ആ ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് സ്പേസ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡാറ്റ ചെക്കിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ടൂവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ടു ടെൻ ആണ് ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതായത് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ക് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ക് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഐ എസ് പി എസ് ഐയുടെ സൈറ്റിൽ തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ജസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കണേന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇത് എടുത്തു ഇതിൽ കോൺടാക്ട് ടെസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് സപ്പ് സപ്പോർട്ടിൽ പോവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സപ്പോർട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നോളജ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലാണ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അതായത് ഹൗ ഡു ഐ ചെക്ക് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് മൈ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഹൗ ഡു ഐ ചെക്ക് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് മൈ റിപ്പോർട്ട് അതായത് എൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ നില ഞാൻ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആൻസർ വന്നിട്ട് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് യുവർ കേസ് ഈസ് അവൈലബിൾ ബൈ ക്ലിക്കിംഗ് ഹിയർ ലോഗ് ഇൻ വിത്ത് യുവർ ഡാറ്റ ചെക്ക് ക്ലൈൻറ്റ് റെഫറൻസ് നമ്പർ വിച്ച് വാസ് പ്രീവിയസ്ലി സെൻഡ് ടു യുവർ രജിസ്റ്റേർഡ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ആൻഡ് എൻ്റർ യുവർ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ യു വിൽ ദൻ സീ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് യുവർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കേസിൻ്റെ നില ലഭ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് മുമ്പ് അയച്ച ഡാറ്റാ ചെക്കിൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് റെഫറൻസ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ നൽകുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ നില കാണാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ദേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടു നമുക്കിതിവിടെ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേസ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് റെഫറൻസ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കേസ് നമ്പർ എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബാർ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അതുപോലെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ സെർച്ച് ബട്ടൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റ് റെഫറൻസ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് റെഫറൻസ് നമ്പർ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ദെൻ സെർച്ച് ബട്ടൺ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ മുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനിത് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇനി ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും അതിൻ്റെ വേ അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് വൺസ് അത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് പോർട്ടലിൽ പോയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ഈ ഒരു സൈറ്റാണ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലിക്കൻ പോർട്ടൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മളത് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാം അതൊരു രീതിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഇമേജ് കോഡ് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോഗിൻ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ലോഗിൻ അപ്ലിക്കൻ്റ് ലോഗിൻ പോർട്ടലാണ് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ
പാസ്പോർട്ട് നമ്പറും കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ബട്ടൺ കൊടുക്കുക ഈ മൂന്ന് നമ്പർ അതായത് ബാർകോഡ് ആയാലും ക്ലയൻറ്റ് റെഫറൻസ് നമ്പർ ആയാലും പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ആയാലും നമ്മളിവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് റെസിപ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ക്ലയൻറ്റ് റെഫറൻസ് നമ്പർ കിട്ടും അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഈ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ അവർ നമുക്കൊരു മെയിൽ അയക്കും നമ്മുടെ മെയിലിലോട്ട് ആ മെയിലിനകത്ത് നമ്മുടെ ബാർകോഡ് നമ്പറും അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് നമ്പർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ വന്നിട്ട് സെവൻ ടു ഓസ്റ്റിൻ ഹൗ ലോ ഡസ് ദ റീഫണ്ട് പ്രോസസ് ടേക്ക് എങ്ങനെ റീഫണ്ട് പ്രക്രിയക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കും റീഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മണി വന്ന് റീഫണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് റീഫണ്ട് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കണം അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ അവർ പറഞ്ഞു നോക്കാം റീഫണ്ട് ടേക്സ് എബൌട്ട് ഫോർട്ടീൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് വൺസ് യു ഹാവ് completed the refund process you will be notified immediately then you can proceed with your bank or credit card company your bank policies or individual payment gateway may affect the same schedule to complete the refund process adayad refund ne egadesham 40 pravarthi divasam edukkum ningal refund prakriya poorthiyaakki kaiyanal udan thanne ningale arikkum തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കുമായോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കമ്പനിയുമായോ മുന്നോട്ട് പോകാം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് നയങ്ങളോ വ്യക്തിഗത പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേയോ റീഫണ്ട് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂളിനെ ബാധകമായിരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മണി പേ ചെയ്യണമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ചിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലായാലും അതൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗേറ്റ്വേയിൽ പോയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ആ പേയ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ കറൻസി വന്ന് ഇന്ത്യൻ കറൻസി വന്ന് കുവൈറ്റ് ദിനാറാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രോപ്പർ ഒരു ഗേറ്റ്വേയിൽ പോയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ബാങ്കുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ പോളിസീസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഈ റീഫണ്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ലോങ് ഡസ് ദ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ടേക്ക് ടു കംപ്ലീറ്റ് എന്നാണ് അതായത് എത്ര കാലമാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ അതിന് പറയുന്ന ആൻസർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫ്രെയിം ഫോർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് യുവർ ഡാറ്റ ചെക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് തേർട്ടി വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഹവർ ഇൻ സം കേസസ് സച്ച് ആസ് ഫോഴ്സ് മാജ്യോർ അപ്ലിക്കൻ അൺറെസ്പോൺസീവ്നസ് ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ടു ബി ഒപ്റ്റേൻഡ് ഫ്രം കൺട്രീസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ദ പ്രോസസ് മേ ബി ഡിലൈഡ് ഹവർ ദ അപ്ലിക്കൻ ക്യാൻ പ്ലേ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ടൈം ഫ്രെയിം ബൈ സബ്മിറ്റിംഗ് അക്യൂറേറ്റ് ആൻഡ് വാലിഡേറ്റ് valid information as well as clear and complete copies of the necessary document in order to avoid delay in processing your application adayad standard aayittu 30 divasathe working days aanu ee oru process ne edukkunnathu ennaanu avaru parayunathu adayad after nammude payment ne shesham nammal ippo payment success aayittu payment successful aayi kaynale നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാസിൽ ഒന്നും ഇറേഴ്സ് ഇല്ല വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം അവർ പറയുന്നത് മുപ്പത് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എന്നാണ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എന്ന് നോക്കണം ഓഫ് ഡേയ്സ് കൂട്ടരുത് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഡാറ്റാ ചെക്ക് ഞാൻ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തത് മെയ് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനായിരുന്നു എനിക്കത് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ജൂൺ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ആയപ്പോഴേക്കും അത് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് പോലെ ഏകദേശം മുപ്പത് വർക്കിംഗ് 
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോവിഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടൈമിലായിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോസസ്സും വളരെ ഡിലേ ആയിരുന്നു പല സ്ഥലത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സും കോവിഡ് ഡ്യൂറേഷനിലൊക്കെ ഡിലേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കണമെന്നില്ല പിന്നെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അപ്ലിക്കൻസിന് അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി അതായത് ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻസിലെ ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെയിലിൽ വന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഡാറ്റ കറക്റ്റ് അല്ല കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനൊരു റെസ്പോൺസും കൊടുക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ മെൻഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് വന്ന് വാലിഡ് അല്ലാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റെസ്പോൺസും കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിലേ ആവും പ്രോസസ്സ് വന്ന് ഇനി ഇൻകേസ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതവരെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ അവരെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാലിഡ് അല്ലാത്ത വാലിഡിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ നമുക്ക് വാലിഡിറ്റി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളവരെ മുൻകൂട്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വളരെ കൃത്യമായിട്ടിരിക്കും ഈവൻ പാസ്പോർട്ടിലെ ഡാറ്റാസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഏത് ഡോക്യുമെൻസിലെ ഡാറ്റാസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അപ്ലിക്കൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡാറ്റ വെരിഫൈ ചെയ്ത തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് മൈ അപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദ റെഗുലേറ്റർ ഓർ എൻജിനിറ്റി എൻജിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് എൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വന്ന് റിജക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരതിന് പറയുന്ന ആൻസർ വന്നിട്ട് ദ റിജക്ഷൻ ഓഫ് യു ആർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദി എൻഡിനിറ്റി ആൻഡ് നോട്ട് ബൈ ദ ഐ എസ് വി എസ് സി പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് ദ എൻഡിനിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റീസൺസ് ഫോർ റിജക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് യു മേ ബി റിക്വയർഡ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ വെരിഫിക്കേഷൻ വൺസ് അഗെയിൻ Uh, you can create a ticket and submit your details here for further clarification adayidu ningalde abesha nirasikkunnathu entity adayidu regulator aanu theermanikkunnathu allade isvsc alla nirasikkanulla kaaranam ini ningalku isvsc alla adu pore nirasikkanulla kaaranangal manasilaakkan ningale regulator aayittu adayidu entity aayittu bandapaduga idinde adhisthanathil ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തതയ്ക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടിക്കറ്റ് മെയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് പോകണേന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ടിക്കറ്റ് മെയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്നൊരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സ് ഇതിനകത്തും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് മെയിലിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ സപ്പോർട്ടിനാ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിൽ ന്യൂ ടിക്കറ്റിൽ പോവുക എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്ലിക്കൻ ടൈറ്റിൽ നാഷണാലിറ്റി സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മാറ്റർ നിങ്ങളുടെ റീസൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ നെയിം കൊടുത്ത് ഇമെയിൽ കൊടുത്ത് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്ത് ഈ ഐ എം നോട്ട് റോബോട്ട് അത് ടിക്കറ്റ് ടിക്ക് ചെയ്യുക കൺസെൻറ്റ് അവിടെ ടിക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ടിക്കറ്റും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് മെയിൽ റേസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെയിലിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഇൻകേസ് നിങ്ങളുടെ മെയിലിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട് മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് വന്നിട്ട് റിപ്ലൈ കൊടുക്കരുത് അതിനകത്ത് നല്ല നല്ല വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോ റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒ
നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വിവരങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ടിക്കറ്റ് മെയിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഫെയിൽഡ് ഇഷ്യൂ അതായത് മണി നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്നു അത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിരസിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക അതിനായിരിക്കുന്ന മറുപടി വന്നിട്ട് ഐ എസ് വി എസ് എ ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ടു സ്ട്രീം ലൈൻ ദ പ്രോസസ് ഫോർ അവർ കസ്റ്റമർ ഇഫ് യുവർ പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഫെയിൽസ് ആൻഡ് യു റിസീവ് എ ഡിക്ലൈൻഡ് ഓർ ഫെയിൽഡ് പേയ്മെൻറ്റ് മെസ്സേജ് യു ക്യാൻ യൂസ് ആൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ടു മേക്ക് എൻ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം If you still receive rejected or failed payment letter, even with the alternative debit and credit card, please send your inquiry to our support team by clicking here and we will investigate the issue. That's it. If you want to know the information about the information about the ISVSA, you will have an online payment for the ISVSA. നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് രീതി പരാജയപ്പെടുകയോ നിങ്ങൾക്ക് നിരസിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ട പേയ്മെൻറ്റ് സന്ദേശം ലഭിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നടത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതര ഇതര ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നങ്ങൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മറ്റൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി നോക്കുക അതായത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അതായത് നിങ്ങൾ വേറൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ വെച്ചിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോഴും നിരസിച്ചതോ പരാജയപ്പെട്ടതോ ആയ പേയ്മെൻറ്റ് ലെറ്ററുകൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ടീമിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു എൻക്വയറി നടത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു തരും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ടീമിൽ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് മെയിൽ അയക്കണം അതേ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്താ വന്നു ന്യൂ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാറ്റർ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് മാറ്ററിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഡാറ്റാ ചെക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ചെക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ എംപ്ലോയർ ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എം ഒ എച്ച് കെ ആയതുകൊണ്ട് അത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്ലിക്കൻറ്റ് ന്യൂ ആണോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണോ അതെല്ലാം കിടക്കുന്നുണ്ട് ടൈറ്റിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഡാറ്റ ചെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പേയ്മെൻറ്റ് ഫെയിൽഡ് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്